naman ang tubig dito. Hindi katulad dun sa ibang lugar na umaga lang kung magkaroon ng tubig. At saka kung summer naman, meron diyang pump. Ay, siya nga pala. Tungkol sa ilaw, no? Ambag-ambag na lang kayong mga rumerenta sa bayad doon. Yung mga bahay doon sa likod. Yung mga squatters. Wala na yon. Kaya tahimik na dito. Walang krimen. At hindi pa mabata. Kaya hindi maingay. Hindi ba pwedeng bawasan ng renta? Murang-mura na yung six. Nakita mo naman, three bedrooms. May servant's quarters ka pa. At saka, tingnan mo naman ang laki nitong apartment. Pwede ho ba namin i-redecorate yung bahay? Oo. At saka kung meron kang gustong ipaayos nga pala dito, eh bahala ka na lang. Huwag mo lang pipinturahan ng masagwang kulay at mahirap na. Baka yung susunod na magre-renta dito, eh mapalaki ang gastos. Eh ilan ba kayong titira dito? Mga apat, ako, yung sister ko, mm. yung kasi namin, at saka isang houseboy. Ay, sobra-sobra ang laki nitong apartment sa inyo. O sige, bukas na lang. Siguro mga ten, dadalhin ko sa bahay niyo yung bayad. Oo. At ipakuha niyo na yung susi. Makapagpalinis na kayo. Sa isang linggo, kung gusto niyo, pwede na kayo lumipat. O, oh, ito ako si nanay niyo. Malaki, di ba? Maalwalas. Makakagalaw kayo ng gusto. O, paano? Bukas na lang. Thank you, ho. Bukas na lang yung bayad, ho. O, sige. Mauna na ako sa inyo. Halika na. Ate, sandali. Sigurado ko ba kukunin mo na to? Malapit sa school mo, malapit sa hospital. Isang sakay lang ito para sa akin. Malapit sa simbahan, malapit sa palengke. Bakit? Wala. Kaya lang. Ano na naman yan? Baka lang kasi pwede pa tayong maghanap-hanap ng ibang apartment, eh. Ay, naku, wala na akong panahong maghanap pa ng ibang apartment. Nakita mo, pinapalis na tayo ni Mrs. Perez. Ipagigiba na niya yung bahay na tinitirhan natin. At saka isa pa. Saan tayo makakakita ng apartment na 6,000 lang ang halaga? Yun na nga, eh. Napakamurang halaga sa ganitong napakalaking apartment. Nasa loob. Eh, anong ginagawa niya sa loob? Hindi siya tumulong dito. Ewan ko nga ba dyan? Akin na nga yan. Gina? Oo. Oo, may kasama. Ewan. Kapit-bahay siguro. Ano ba to? Lumang magasin? Pati ba naman to? Dinala mo pa? Pwede ba? Ipasok mo na yan sa loob. Kaya ka napapagod dahil daldal ka ng daldal. Nice naman pala dito eh. Pagkano to? Mga six? Ang mura, no? Alam mo yung apartment na nire-renta ni Kuya? 8-5 yata. Wala pa sa kalahati ng size nito. Lagyan lang to ng konting decors. Mas gaganda pa to. Oo. Asan yung CR? Ah, gamitin mo muna yung nandun sa itaas. Hindi pa kasi nalilinisan ni Mito yung nandyan sa babae. Saan doon? Second door, to the left. Ay, nako. Isipin ko lang ang mga dapat na trabahuhin eh. Sumasakit na ang ulo ko. Pasok ka pa ba hospital mamaya? Para naman kasing pwedeng hindi, ano? Bakit naman kasi hindi ka pa humingi ng extension ng leave mo? Sinisita na nga ako ng supervisor namin, ano? Bakit naman inaaway mo? Hindi, ah. Siya umaaway sa akin, ah.
Huwag ka na munang magwalis dyan at lalong naaalikabukan yung mga gamit. Doon ka na muna sa taas magayos. Oh, you found in the bathroom? Gina? Bakit? Hindi ko yata gusto ang vibes dito eh. Anong vibes ang pinagsasabi mo dyan? Kakasabi mo lang na cute ang apartment na to eh. Basta! Eh kasi, umiral na naman niya kaartihan mo sa banyo. Ang gusto mo, amoy lisol pa bago mo gamitin. Ate. Sige, sabit mo na lang dyan. May pagkain na ba yung dalawa? Ate, wala na tayong gas eh. Nagpabili na lang si Gina ng pizza kay Elmer. Bukas at sikasuhin mo na yung gas tank, ha? Mm -mm. Tapusin mo na yung kusina at baka ipisin. Huwag mong hahayaang nakatenga yung mga maruruming kaldero at pinggan. Oo, ate. Hindi ako dito matutulog bukas, kaya laki ako matutulog. Aba, eh ano ka ba naman? Eh kailangan namin gawin school report namin eh. Hindi ko na nga naasikaso dahil naghakot tayo ng gamit dito. Iiwanan mo kaming tatlo dito, eh nakikita mo namang ang dami-daming dapat tapusin. Eh bakit kasi kailangan sa ibang bahay ka pa matulog? Ate, hindi kami maglalakwat siya. School report yung gagawin ko. Eh yun na nga eh. Hindi nyo ba pwedeng gawin sa umaga? Kailangan ba sa gabi nyo patrabahuhin yan? <laughs> Wala ka narinig? Na ano? Umuungol. Sus, nakikinig ka naman sa kapitbahay dyan. Magtrabaho nga. Nagbibiro ka ba? Ba't naman ako gagawa ng ganyang kwento? Hmm. Wait. I don't get it. Ano ba talaga nararamdaman mo? Basta, I can't explain. Pero kinilabutan ako. Lahat ng hair ko tumayo. <laughs> Ay, nako. Alam mo kung bakit ganyan ka, Kay? Paano? Puro na lang horror movies sa nire-rent mo tuwing manonood ka ng laser discs. Kaya ganyan. Gina, sino pa ang nag-occupy ng apartment na yon bago kayo lumipat? All I know is that merong isang couple na tumira dun sa apartment na yon But now they're gone. And that's all I know, Kay. Oh, wala bang kwento? Tungkol sa apartment na yon Kay, bumibigay na rin yata yung brain mo, no? Nafiflip ka na yata. You just find out pa. About what? About that apartment, I'm not sure alam mo talaga ang history ng bahay na yun. Bakit? Shh! May nakita akong lalaki. Sino lalaki? Huwag kang nga maingay. Sira na ang tulog ko. Uy! Uy! Ay! Ano ka ba? Bakit? Ang 
problema? Eh, si Maui kasi eh. May nakita raw siya na laki. Sino yung laki? Kanina pa ako nakikinig ng South Stars eh. Sino ba yung hanap mo? Sus, baka imagination mo lang yung nakita mo ng lalaking yan eh. Ano ba naman yan? Talaga bang ayaw mo na magpapasok ng tao dito? O talagang ayaw mo na tayo makalabas sa pamamahin na to? Mabuti na yung nakasisiguro at delikado panahon ngayon. Maui, ang sabihin mo, napapraning ka na. Meron na nga akong nakita kagabi, no? Nasaan? Sino? Eh bakit sabi nitong sinamito at Efren? Wala naman kayo nakita. Nang tuming kayo dyan sa labas. Mag-aaway na naman ba kayo? Kasi kung plano niyo magkadiskusyonan, uuwi na muna ako. Oo, sige, umuwi ka. Pero tapusin mo muna yung paglalagay ng lock. Gina, meron tong calculator mo, ha? Uy, nasan calculator mo? Pumalpak, eh. Di bali, solid ko kagad. May kakalculate para sa math assignment namin. Bilisan mo, ha? Meron pa akong ikakalculate. Bakit mo naman minamadali ang calculator? Mamaya ako pa naman gagamitin eh. Gamitin mo muna. Mahina rin pala tong calculator mo eh. Palitan mo na yung battery niyan. Sandali. Pumasok ka ba dyan kanina? Di ba yun ko yan? No. Ngayon lang. Pumasok ano? ka ba? Bakit? Eh sa rin naglalaka dito sa likod ko. Sus, wala na may ibang tao dito eh. Para magka peace of mind kayo, bakit hindi kayo humanap ng pare at ipabless tong bahay na ito? Limang taon nang nakatayo itong bahay na to, alang nga namang hanggang ngayon hindi pa nabibless. Eh di pa bless niyo ulit. O pwede ba yun? Wala namang shortage ng holy water, ano? Sabi na nga ba ni Kay eh. Bakit? Ano na naman ang sinabi niyang magaling mong kaibigan? Parang may mali dito sa apartment. Eh para naman kay Kay palaging may mali eh. Hindi siya makukontento unless meron siyang maipintas na kahit na anong bagay sa kahit kanino. Yung pinto sa likuran, nailak mo na ba? Oo, nakilak na. Bakit naman kailangan sa itaas ka pa kumain? Iipisin na naman tayo yan eh. ako eh. Kakain ako para hindi ako Oh, my God. 
Ang desisyon mong umalis. Paano na lang kami? Ayoko na dito. Mamamatay ako sa takot sa bahay na to. Hindi pa naman tayo sigurado kung ano talaga nangyari kay Maui. Kinuwento nga sa akin ni Mrs. Chua. Yung dati na sa tapat natin? Bakit? Anong sinabi? Wala raw tumatagal sa apartment na to. Alam nyo, dalawang taon na yata nakakaraan. Lampa sa dalawampung pamilya na ang hindi nakakatagal dito sa bahay na to. Nang mahigit sa isang buwan. Bakit? Alam niyo, umalis na rin kayo dito. Walang pwedeng tumagal sa bahay na to. Baka malaman, Mrs. Pineda, ako kwento sa inyo, magagalit yun. Eh bakit naman po siya magagalit sa amin kung meron naman kaming dapat malaman tungkol dyan sa bahay na yan? Eh baka sabihin niya, tinatakot ko kayo. Mrs. Chua, marami na nangyari dyan na hindi namin maintindihan. Meron ba ikikwento yung kasera tungkol sa apartment? Ah, uh, eh, eh, hindi ba sabi sa inyo na... Uh, na may... may pinatay dyan? Uh, halos magtatatlong taon na yon. Kalilipat lang namin dito. Tapos si eh, may nagkatira dyan, si LV. Yan, isang taon siya dyan sa apartment na yan. Meron siya kinakasama lalaki noon. Alam mo noon, paminsan-minsan lang siya pumupunta dyan. Pero nung uli, alam mo, dyan na siya nakatira. Ah, iniwanan ng lalaki yung kanya pamilya at saka kanya asawa. Pagkatapos nun, alam mo, bagsak kanya negosyo. Ah, nung bagsak kanya negosyo, hindi na siya lalabas sa bahay na yan. Nagkukulong, nagkukulong na lang siya. Kwento nga, nasiraan siya ng bait, lagi siya nananakit, lagi siya sumisigaw, nakita yan ng husband ko. Tapos, ano nangyari? Eh, di narinig yun lahat ng ito. Bakit hindi kayo tumawag ng pulis? Ah, takot kami, ah. Naku, eh, kami sasaktan niya. Paano yun, oh? Ay, alala ko, yung babaeng si Evie, naku, tili siya ng tili. Tili, tili. Pagkatapos siya magtitili ng ganyan, ha? Naglaban-laban sila. Laban, laban. Hanggang sa mapatay niya ang lalaki. Ay, basag na basag ang bungo ng lalaki. Pero si Elvie, alam mo, hindi siya nakulong. Kasi sabi nila self-defense lang daw yun. At yung lalaki, alam nila na sira ang ulo. Sa master's bedroom pinatay? Eh, kwarto ni Maui yun, di ba? Hindi na nakatiis si Evie. Kaya tumata ka siya. Pero tuwing tumata ka siya, nahuhuli siya. Kaya ang nangyari, bug, 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 bug. At isang gabi, nako sabi ni Evie, hindi ko na talaga kaya. Aalis ako. Umalis si Evie. Huli na naman siya. Kaya ayun, bug, 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 bug. Talaga, sinasakta niya si Evie. Oo, magmula nga noon, wala na gusto tumira dyan kasi natatakot sila. At alam mo pa, yung lalaki, panay pa rin ang hanap kay Evie para gantihan. Tali nga, nito ang ganito may ramto siya. Nito yung Mrs. Pineda na unay ma. Ngo chung yi pong khe de lang wa. Ay ya, kam to si ya. Fai de fan lai la. Chao ya, fan ya. Sandali lang ha. Kasi marami pa ko gagawin sa aking bahay eh. Ah, si chao ata! Oo, na 
nagkamali na kung nagkamali. Pero hindi ganun kasimpleng maghakot ng gamit at maghanap na naman ng ibang malilipatan, ha? Hindi ba tayo nagkakaintindihan? Meron nga pinatay na tao dito sa bahay na to, eh. Meron kung anong halimaw na nakatira dito. Sandali. Sandali lang. Dapat maging logical tayo, eh. Ano maging logical? Paano ko nga magiging logical kung meron nga nakatira dito multo? Ba't ba hindi tayo makalis dito? Dahil wala na tayong pera. Yung perang naipon natin, ipilang down na natin dito sa bahay na to. Ngayon, kung maghahanap tayo ng ibang malilipatan, kinakailangan maglabas ulit tayo ng malaking pera. At sana kung magnanakaw ng 20 mil para ipambayad sa bahay? Kaya ano, hintay na lang natin magpakita yung multo dito sa bahay na to. Eh sabi sa inyo, di ba ipabless nyo na ito? O di sige, ipabless kung ipapabless. Pero hindi pa na tayo lilipat? Maglabas ka ng pera. Ngayon kung meron na tayong pang down, kahit ngayong gabi, maghahanap tayo ng ibang malilipatan. May pera ba kayong dalawa? Maui? Maui, pwedeng dito na lang matulog? O oh, sige. Napag-isip-isip ko na baka pag kinausap natin si Mrs. Pineda, ibalik sa atin yung advance. Pumayag kaya yun? Soli sa atin ang pera? Lintik siya! Eh bakit naman hindi? Eh hindi naman niya sinabing meron pa palang ibang nakatira dito bukas natin. 